王叫我来巡山呐，一儿摇，一儿一儿摇。小毛球，你可别唱了，还是省点力气吧。你谁呀、啊？我你都不认识？你们老大没告诉你吗？我就是你们家族的克星，火大爷。哦，我们老大说了，看到浑身冒火的，就把他吃掉，这样我就火了。老大，老大，就是他把毛球弟弟给烤了。哎呦，正觉得烤一只不过瘾，这又来了一大只和三小只，这回可以请豌豆家族吃烤肉了。不要啊！还有谁不服啊？啊？我不服。我就是豆姐，专门为你们冰河家族特制的黑暗料理，外表红彤彤，内心嘎嘣脆，那是相当的美味。<笑> Hello， 大家好，我是豆姐。很多小伙伴都说好久没看到小毛球了，十分想念。那这一次呢，豆姐就给他加个戏，不仅是给他，要请他全家族的僵尸都来品尝咱们这道由地下豌豆和火焰豌豆合体的黑暗料理。大家最讨厌冰河时代里的哪个僵尸？欢迎把他的名字打在弹幕上。一会儿就让咱们这个一路火花带闪电的火焰机枪来虐虐他。哎，应该没人会选我们家小毛球吧？选了也无所谓，照打不误。<笑>想不想知道小毛球此刻的表情？那就看你们表情包里的第六个。那冰河时代的僵尸最好用的就是火焰系植物，但是呢，火焰豌豆它是单发，伤害比较低。不过用金枪豌豆作为发射器，那就不一样了，这直接四连发，打着多过瘾呢。可能会有小板说，那不对呀、啊，豆姐，金枪豌豆三百七十五阳光多贵呀？但是你想，你细想，咱们就相当于是四株火焰豌豆，你算算四株火焰豌豆是多少阳光？终于把五株集齐了，哎呀妈，都剩个小菜根了，豆豆鸟你还刀，赶紧补上一颗，来，咱直接来一个再合，把他们全给满血复活吧。我去，不是吧？这是谁把冰块把巨人给我往前推？学局大哥是不是？这可不行，这再往前推一推，植物都给我推没了。哪招走起？这可不能怪我啊！这是你们逼我的，我没想放哪招的。谁让雪菊大哥把冰块给我往前推来着？<笑>又到了大家展示自己实力的时候了。谁能给咱这一期的变异植物起一个既符合它特点又很霸气的名字呀？老规矩，咱们还是先来展示一下上一期原始豌豆和金枪豌豆合体获得点赞量最高的几个名字，分别是：勇敢柴柴不怕困难，开朗的网友幺二三三二幺四五二。何昭贤、硕、雪族的神苗、齐晨，这六位小伙伴的创意，恭喜各位上榜！没上榜的小伙伴，机会来了呀！赶紧开发脑洞，给本期的变异植物起个名，然后召唤你身边的小伙伴来给你的评论点个赞。只要你获得点赞量最高，不仅会在本期评论区置顶，还会转示在下一期变异植物的视频中。那下一期上榜的会是你吗？那这一期的电影植物，咱们就玩到这里。喜欢看的老铁，记得加个关注，长按点赞。那我们下期见。